جو اچھا وہ خیال رکھتے باقی آپ کی طبیعت کیسی ہے ঢাকা থেকে এসছে মুসুদ বেগম সেবা উনি পাঠিয়েছেন গত জুম্মার খুদ্দা থেকে উনি বলছেন গত জুম্মার খুদ্দা থেকে বুঝলাম যে মানবঙ্গে বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূর্ব থেকে তথ্যের আকারে জিনসে সংরক্ষিত থাকে প্রশ্ন হলো মারাত্মক রোগ এবং মৃত্যুর কথা পূর্ব থেকে জিনসে নির্ধারণ করা থাকে কিনা This question Huzur, is, has come from Dhaka. Nusra Jaha, um, one of the students, she writes that uh, I listened to Huzur's last sermon. Uh, in that sermon, Huzur clearly mentioned that human growth or decay of different organs is uh, embedded in human genes. Her question is whether uh, diseases and death also are embedded Uh, in the genes or not. Some diseases are and most diseases are not. And accidents are also completely out of reach of genes. Occasionally maybe one accident or two in a million depends on some genes. Some crooked genes may cause that crooked accident. But normally this is not the case. There is a different story altogether. Huzur, this question is not the case. No, it is not the case. The disease of the disease of the disease is the same as the disease of the disease. The disease of the disease is the same as the disease of the disease. The disease of the disease is the same as the disease of the disease. The disease of the disease is the same as the disease of the disease. দৈব ক্রমে কোন কোন সময় এমনটি হয় হুজুর বলছেন এক মিলিয়ন বা দুই মিলিয়নের ভিতর একটি এমন ঘটনা ঘটতে পারে একটি রোগের কথা কোন জিন্স হয়তো পূর্ব থেকে থেকে থাকে যা দুই মিলিয়ন বা এক মিলিয়নে কোন সময় এটি প্রকাশ পেতে পারে হুজুর বলছেন কোন বক্র জিন্স বা কোন দুষ্ট জিন্স এর মাধ্যমে হয়তো এটি প্রকাশ পেতে পারে নতুবা সচরাচর এমন নয় আসসালামু আলাইকুম হুজুর আসসালাম আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন which I'm not uh, very quick to answer immediately. It's a very valid question, like I was early accepted to some sort of... <coughs> Sorry, my, my throat is misbehaving <coughs> temporarily. Uh, so, who do you think? Something whose special name is mentioned as such, we will have to investigate it. I know it. Good idea, inshallah. <coughs> we will investigate and let you know later. Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyad Allah Ta'ala bin Masih Al-Aziz, that Hazrat Masih Mu'ad Ali Salatu Wasalam, had a very good question, who was the first boy? 
মাসুম ইসলামের হাতে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে তো এই প্রশ্ন এর উত্তর সম্পর্কে হুজুর বলেছেন যে এটা একটু আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে ইমাম সাহেবকে হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন যে এটা আপনি খুঁজে বের করুন আর তারপর আমরা এখানে এই অধিবেশনে ইনশাআল্লাহ তা পেশ করব দর্শকদের জন্য property out of that. The question is whether he will have to pay his sire Sirth at the end of the day from that property again or not. You will. Hazrat Agda Sayyad Allah Tala. But he has a choice of paying the one tenth of the property value during his lifetime. Then that property will not be given to the one tenth of the property will not be given to his mouth after the death. So it all depends. The person who is a Musi yes. can continue holding that property without paying any income out of that. So then after the death, one tenth of the total value of the property will be taken. Hazrat Agdas Ayyad Allah Tala Bin Asil Aziz ke prashan kura hai chhe jay kuna Ahmadi Osiyat kari তার জীবন দশায় যদি তার মাসিক আয় থেকে রীতিমতো দশ ভাগের এক ভাগ অসিয়ত হিসাবে বা যাই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন সেই হিসাবে যে অসিয়ত আদায় করেন অসিয়ত আদায়ের পর যে অঙ্ক তিনি ব্যাংকে জমা করেন সেই টাকা দিয়ে পরবর্তীতে তিনি একটি সম্পত্তি যদি ক্রয় করেন সেই সম্পত্তির উপর তাকে পুনরায় অসিয়তের অংশ দিতে হবে কিনা হজরত আকদার সাইয়দ আল্লাহ তালা আপনি আজিজ বলছেন যে হা দিতে হবে অবশ্যই দিতে হবে কিন্তু সেই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত নিজের অধীনে নিজের হাতে রাখতে পারে এবং মৃত্যুর পর তা আদায় করতে পারে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার কোনো অংশ আদায়ের প্রয়োজন নেই তা থেকে যদি সে তার উপর তাতে তাতে বসবাস করে বা তা নিজের হাতে রাখে মৃত্যুর পর সেই অংশ থেকে তাকে অবশ্যই অসিয়তের অংশ বের করতে হবে ইরফান no difference because Allah's aim is uh, far greater and more comprehensive than the infan of human beings but the human aim and human infan are two different terms you may apparently know somebody that's your aim but infan would be to go deeper into the person to be able to understand the inside story of the man and sometimes people just by having casting a glance can immediately understand the inside story of a person so when you read the Quran that is the ilm but when you understand the underlying meaning of verses that is the fun right? হজরত আমির উল মুমিন আইয়াদ আল্লাহ তালা বিন আসিল আজিজ কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে হুজুর এলম এবং এর ফানের ভিতর পার্থক্য কি হুজুর বলেন যে এক দিক থেকে তো এই দুটোর ভিতর কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু হুজুর আল্লাহর জ্ঞানের কথা বলছেন যে আল্লাহ তালার জ্ঞানের যতটুকু সম্পর্ক আছে আল্লাহর জ্ঞানের দিক থেকে এলম এবং এর ফান আল্লাহর জন্য একই বিষয় কিন্তু আল্লাহর এলম আল্লাহ তালার জ্ঞান মানুষের এর ফান থেকে অনেক বড় হজরত আকদাস বলছেন কিন্তু মানুষের যতটুকু সম্পর্ক আছে মানুষের জন্য এলেম এবং এর ফান এই দুটো শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে যেমন আপনি কোনো বস্তুকে জানেন সেটি আপনার এলেম 
সেটি আপনার জ্ঞান কিন্তু কোন বস্তুর গভীরে ভিতরকার নিগুড় অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এবং অর্থকে বোঝাকে বলা হয় এর ফান যেমন আপনি কোন ব্যক্তিকে দেখলেন তাই সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কিন্তু সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার ভিতরকার চিত্র বোঝা অনুধাবন করা সেটিকে বলা হয় এর ফান বা তত্ত্ব জ্ঞান হজুর বলছেন যেমন কোরআনে করিম আপনারা পড়েন শুধু পড়াটা হলো কোরআনে করিমের এলম বা জ্ঞান কিন্তু কোরআনে করিমের অর্থ অভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত মর্ম তথ্য তফসির অর্থ বোঝা এটিকে বলা হয় এর ফান to be one of Allah's attributes as Arif now you can say Abdul Arif so that is the perfection of the Holy Quran in its uh, choice of the words it's a perfect book it doesn't call Allah Arif <coughs> but when we it can when what we can call human beings Arif Billah Although it's a great exaggeration, nobody is Arif Billah, in the true deeper sense, to somewhat know Allah better than the others, we will entitle you to be called Arif Billah. Huzur, this is the same thing, I will tell you that you are not the name of Arif Billah. আল্লাহ তালাকে কেউ আরেফ হিসাবে ডাকতে বা কারো নাম এমন কি দেখেছো যে আব্দুল আরেফ তো এই শব্দ আল্লাহ তালার জন্য ব্যবহার হয় না অর্থাৎ হজুর বলছেন যে এটি কোরআনে করিমের পারফেকশন বা কোরআনে করিম যে একটা কামেল বই সেই ঐশী বইয়ের ঐশী গুলের দিকে ইশারা তো আল্লাহ তালার জন্য আরেফ শব্দ কোথাও ব্যবহার হয় না কিন্তু অর্থাৎ আল্লাহ তালার জন্য এলম শব্দই খোদা তালার সত্যিকারের গেয়ের এবং সত্যিকারের যে জ্ঞানের গভীরতা সেটি প্রকাশ করে কিন্তু মানুষের জন্য আরেফ বিল্লা শব্দ যখন ব্যবহার হয় তখন হুজুর বলছেন যে যদিও মানুষের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা একটু অতি বাড়াবাড়ি কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের জন্য যখন এটি ব্যবহার হয় তার অর্থ হলো সে ব্যক্তি আল্লাহ তালার সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান রাখে Tunashaw fil hilia. The translation is as I did it. That she will be brought up in ornaments. I don't know whether it is right or wrong. So how this prophecy is fulfilled? That is her question, sir. She was married to Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib, who was. being a Nawab and not being a spendthrift was very rich <coughs> and uh, it was because of that marriage that she was given so many gold orn ornaments that she was like the Nash of Yehliya there. She was as if she was being raised in golden ornaments. However, there is one other thing about her to be told is that in those days in that Riyasat Kapoor Thala, Riyasat Malir Kotla, state of Malir Kotla, the girls, uh, wives etc. of a deceased husband could not inherit. And Hazrat Nawab Sahib did a very clever thing of raising her haqmah to so much, it was a huge amount for that standard, it's amazing. And he paid that haqmah, he could pay that haqmah in his lifetime and he did so. See, so she was really raised in area. حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور پر 
তার যে প্রতিশ্রুত ঐশী কন্যা হজরত নওয়াব মুবারক বেগম সাহেবা সম্পর্কে এলহাম হয়েছিল যে তিনি স্বর্ণ অলঙ্কারাদির ভিতর লালিত পালিত হবেন তুনার শাহ ফিল হেলিয়াতে তো প্রশ্ন ছিল যে এই ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে পুরা হয়েছে হুজুর বলছেন যে হজরত নওয়াব মোবারক বেগম সাহেবার বিয়ে হয়েছিল জনাব নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের সাথে যিনি অত্যন্ত ধনবান এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর এই বিয়ের ফলে অজস্র স্বর্ণ অলঙ্কার তার হাতে আসে এবং প্র্যাকটিক্যালি বা আক্ষরিকভাবে তিনি এই স্বর্ণ অলঙ্কারের ভিতরই আসলে লালিত পালিত হয়েছেন হুজুর বলছেন তখনকার দিনে মালির কোটলা শব্দ যে একটা স্টেট ছিল সেই স্টেটের রীতি ছিল যে স্ত্রীরা তাদের স্বামীর উত্তরাধিকারী হতেন না উত্তরাধিকারী হতেন না কিন্তু হজরত নবাব সাহেব তার স্ত্রীকে হক মেহের হিসাবে এত বেশি ধন সম্পদ দিয়েছেন যে যা তিনি তার নিজের জীবদশাতে তাকে আদায় করেছেন এবং এর ফলে আক্ষরিকভাবে এটি পুরা হয়েছে এবং স্বর্ণ অলঙ্কারের ভিতরে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন according to my investigation there was no such manara existing in the masjid so <clears throat> that was uh, a prophecy it should not have been taken literally moreover the manara which is described is of a nature which does not exist anywhere in the masjid even now I mean, even much after the prophecy it was said that uh, he would uh, descend upon a manara which would happen to be on the eastern side of the masjid it would have no staircase so masa the masaya would descend putting his two hands on angel's shoulders and they would softly land him on that manara but poor man would not be able to go down <coughs> because he came from fourth heaven all right but perhaps the angels were in a hurry so they would leave him deposited on the manara <coughs> so the mullah would go and lift his um, ladder you know like ordinary ladders they will put a ladder and through that ladder he will come down now this all shows that this is a metaphorical expression you understand it's impossible for that minara which is uh, described to exist nobody has any, ever, ever built such a minara So, the, first of all, I will tell you the metaphorical meaning of this. Manara is generally <coughs> white and it's tall, so from Manara you can spread your message of whiteness, that is, your purity, to long distances. That is one meaning. And the second is that you are awaiting Messiah's descent but he will come down but not to you until you put the letters of your hearts to accept him, to greet him with. And only those will be visited by Messiah who have applied their letters of their hearts, their willingness to welcome him so he will descend to their courtyards of hearts <coughs> so this is the true meaning of the sadhis in general terms another thing why shirkiya the mashq 
Now, if you look at an, an atlas, Kadyan happens to be exactly in the east of the marsh. So, in the choice of words of Rasulullah there is a deep irfan. And it applies in that way, even literally, that Masih will descend in a place which would happen to be on the east of east side of the marsh. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کے شوکت پرشنوں کو رہتے ہیں حضرت جے مسیح دمشکر پوروے ایٹا شبرو بشہدہ مینارے روپور نازل ہو بین ای حدیث سیر اور تھو کی حضرت اگدس ایدہ اللہ تعالیٰ بولین جے جو کھون ای بروشت بانی کو رہا ہوئے تو کھون دمشکے ای دھرونے ارکونو مینار چھلونا تائی ایٹی کے اکھوری بھاوے نیا ہو چیت نوئے حضور بلچن جے مینارے کتھا اکھانے بولا ہوئے چھے ایمان کونو مینار اکھان پر جنتو دامش کے نئی حضور اٹھے نئے گوشنہ کریے چھن تو دنتو کریے چھن ایمان آج پر جنتو ایمان کونو مینار شام نئے آشے نئی شبدہ ہو لو جے ایکٹا شادہ مینارے کے پر دامش کے پروے تینی نازل ہو بین آر اے حدیث سیر بے پر کاہینی ہو لو جے تینی जे मिनारे तिने नाजल हो बैन, जे मिनार थे के ताके नामानुर जन्म कोनो शीरी थक बैना, दुई फिरेश्तार कादे भर करे, तिने मिनार पर जन्म तो आश बैन, आर शिखाम थे के नामार जन्म तार का छायर किचु थक बैना, तो खौन ताके शिखाम थे के नामार नामानुर जन्म बैठना के मोल्ला देर के जेते हो बैन, मोल्ला � कोनो भावे आखुरे भावे नहीं आ ठीक नॉय आखुरे भावे नीले ये टी हास्यस कर बेपर हो जावे ये टी रूपक एक टी बिश्वाय रूपक और थे ये टी के ग्रहण करते हवे एवं मानते हवे मिनार की कोरे मिनारे काज की उधर बोलते हैं मिनार छोटरा चर मिनारे रंग शादा बशुब्र होए थके आर मिनार छोटरा चर ऊंचू � एर अर्थ हलो अनेक दूर थे मानुष एटी के देखते पा एटर मध्यमे मानुष पथ निर्देशना पा दिक निर्देशना पा एवं पथर दिशा पा तो हादीसे और एक कथा बला मसी आसले सबाई ता ग्रहण करते पर शुद्ध ता ग्रहण करते पर जरा हृदय सीढ़ी के मसिर जो खुले देवे जर हृदय सीढ़ी मसिर जो खोला थक हृदय सीढ़ी बे मसी तर भर प्रवेश कर सकल व्यक्तर जो हृदय सीढ़ी के उन्मुक्त करबा मसिर जो से मसी के को भाव ग्रहण करते पर तो यह हलो हादीसर अर्थ जो सदा मिनारे अर्थ हलो दूर थे मानुष से देखे हेदायत और सत्य व पथर दिशा पाए द्वित सीढ़ी अर्थ हलो हृदय सीढ़ी के जरा उन्मुक्त कर तर हृदय मसी ना जाना हजूर ब हदीसर बजीत दिक्ट हमें एक देखी हदीसर बाज्यिक शब्द रसुल करीम सल्लाह सल्लम जहाँ व्यवहार कर दामी नारातल बैदा शर्पिया दमेश दमेश पूर्वे नाजल हबें कदियान के हजूर बनारा जो मानचित्रे कदियान देखें कदियान दामेशर एक पूर्वे अवस्थित और यह हजरत रसुल करीम सल्लाह अल्लम शब्द आक्षरिक भाव पूरा होती हजरत रसुल करीम सल्लाह अल्लम जे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान आल्ला तला पक्ष प्रदत्त छो से दिखे ये विषय की इंगित कर तो ये हल ये हादीसर अर्थ अच्छा यू डिड इट जी आई हैव फॉरगॉटन एंड डिड आई डिस्ट्रीब्यूट मिस्टी टू देम ऑन योर बिहाफ फॉर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस नो डिड सो आई फॉरगॉटन आई आस्क वंस मोर टू विन सम मिस्टी एनीवे यू डिजर्व दिस किस अख़ज़ूर आई हैव गोट वन क्वेश्चन this is this is from uh, United States again. Uh, Humaira Khandakar, her name. Uh, she says, "Huzur, I'd like to know whether Ahmadis in uh, Western countries should make special arrangements as a jamaat to perform animal sacrifice during Eid al-Azhia." They can, of course, if they can. I mean, they may if they can. Why not? हजूर अपन प्रश्न उत्तरे अनुबाद हलो पाश्चात्य विभिन्न देशे आहमदीरा समिगत भाव जमात हिसेबी 
চেষ্টা করে কুরবানির পশু জবাই করার ব্যবস্থা করতে পারে কিনা হুজুর বলেন যে যদি সম্ভব হয় অবশ্যই করুন সম্ভব হলে করবেন না কেন just today he learned a news i think from radio or television uh, they disclosed that uh, within six years uh, doctors will be able to transplant uh, uh, swines or pigs organ into human body so what is also now this is not a question of about six years from now <coughs> pigs uh, organs like heart etc can be transferred even today pigs uh, teeth are particularly available that material of the tooth is uh, transferred to human tooth when the bone is rotten so they remove the rotten part and fill it with the pigs tooth so would you like to have Can you hide in your body? No. A Muslim, true Muslim, would rather die than to have a pig's heart in his body before his death. Hazrat Akda Sayyad Allah Ta'ala Abin Masil Aziz ke prashnu kura chen khalik bhai je shukur e rongo chhoi bachar e bhitar manav shari je shangsthapan kura jabe e ti ehi asker shangbaat chilo e bhe pare huzur e rmata mat te ne jantte chayya chen huzur bol chen e chhoi bachar e bhe pan nito e ti ekhonu shambhav ar aaj kalo hach chhe bishish kore huzur bol chen je shukur e je daat a chhe chhe e daat manav shari kono daat jokhan nashto hoye jabe daat e rgurar haar jokhan nashto hoye shukur e daat e r से स्थान से अंग नहीं मानुषर से नष्ट अंग फेले दिए से संस्थापन करा लागानो है और ये आज हम हजर ओना के बार जो एम आपने की लागानो पचंद करबें कि ना उन्नी बोल ना हजर हजर बोल एक दस सत्य मुसलमान तो मरे जावा पचंद कर क्योंकि शुक्र अंग निजे अंग स्थान संस्थापन करा पचंद करा स्टेटमेंट من فرق بيني وبين مصطفى بين المصطفى فما عرفني وما راى that is uh, anybody who differentiate uh, make difference between me and uh, Mustafa sallallahu alaihi wasallam he did not recognize me and uh, uma ra and he didn't see me so he wants to know the interpretation of this uh, statement the interpretation is that I have lost myself entirely into the person of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so I do not exist separately from him if still some people think I am a separate entity they are sadly mistaken they have not seen me they don't recognize me like uh, in the in the mirror you see an image the image is exactly like the person who is looking at the mirror but the image is only there because of him you can't love the image just by itself unless the first love the person whose image is being reflected in the in the mirror so that was the state of our to see mawla sallallahu alaihi wasallam which was uh, expressed in this beautiful couplet not couplet but in khutba alamia yes okay. hazrat aqdas ayyadullah taala bin asl aziz is samne khutba alamia ar ekta prosiddho prosiddho bakko hazrat masih masih lamer pesh kora hoyeche bakko te chilo je byakti amar ebong 
মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভিতর পার্থক্য করে সে আমাকে চিনেও নি আর দেখেও নি হুজুর কে অনুরোধ করা হয়েছে যে বাক্যের একটু ব্যাখ্যা পেশ করুন হুজুর বলেন যে ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট হযরত মাসিহে মাওদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেছেন যে তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাতে পুরোপুরি নিবেদিত এবং তার সত্তার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার জন্য তিনি আত্মবিসর্জন দিয়েছেন নো কিছু নয় আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গ অংশ তারি আর যে ব্যক্তি আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক মনে করে সে ভুল করছে সে আমাকে চিনেনি সে আমাকে বোঝেনি সে আমাকে দেখেনি আমাকে জানেও না হুজুর বলেন যেমন আয়না দেখুন আয়নাতে যখন কোন ব্যক্তি আয়নার সামনে দাঁড়ায় কোন চেহারা দেখে তখন সে অবিকল সেই চেহারাই দেখে যে ব্যক্তি আয়নার সামনে দাঁড়ায় অর্থাৎ ভিন্ন কোন ব্যক্তির চেহারা না যে দাঁড়াচ্ছে সে নিজের নিজের চেহারাই তাতে দেখছে তার উপস্থিতির কারণে আয়না তো একটা ছবি দেখা যাচ্ছে আর উপস্থিত তার নিজের উপস্থিতির কারণে আয়নার ছবিকে সে প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো পছন্দ করে কিন্তু তার আসল পছন্দ আয়নার যে ছবি দেখা যায় সেই ছবি নয় সেই ব্যক্তি যে আসল যে ব্যক্তি বা আসল যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বের সাথে তার ভালোবাসা থাকে তো হুজুর বলেন যে হযরত মুসলিম আসলাম এই কথাই বোঝাচ্ছেন যে আমি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাতেই আত্মবিসর্জন দিয়েছি এবং বিলীন হয়েছি আমি তারই আমি তার সত্তা থেকে মোটেই বিন্দু মাত্র বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক কিছু নই उन्मुक्त करमित महल Zor, his, his question is based on uh, verse number 45 of uh, Surah An-Namal. So, um, I, if I can, I can read. A'awuzu billahi minash shaitan rajim, bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qeela lahad, qeela lahad khulis sarha. Falamma, qeela lahad khulis sarha. Falamma ra'athu hasabathu lujjatahu wa kashafat ansaqaiha. قال انه قال انه سرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان سليمان لله رب العالمين ام اي ريد ذا ترانس بنغالي ترانسليشن از ويل তাকে বলা হলো তুমি এই মহলে প্রবেশ করো যখন সে ওহা দেখলো তখন ওহাকে সে ঢেউ খেলানো গভীর জলাশয় মনে করলো এবং সে নিজের পায়ের নালা দাও হতে কাপড় উঠিয়ে নিল সে বলল সুলেমান হাজর সুলেমান বলল যে ইহা একটি স্বচ্ছ কাজ খচিত মহল তখন সে বলল হে আমার প্রভু নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাণের প্রতি জুলুম করেছি আমি সুলেমানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম হুজুর দা কোশ্চেন ইজ ভেরি ক্লিয়ার হি সেজ আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দা সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দিস ভার্স ইফ হুজুর কাইন্ডলি এক্সপ্লেইনস ইট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভার্স ইন ভেরি প্রোফাউন্ড in his possible meanings that uh, woman malka saba she was a great queen but actually she didn't believe in in god but uh, worshiped sun so the concept was that uh, the sun is bright and he is light to us so that is god so he was to told he was to be she was to be told this lesson in a in a what you say in a practical manner hazrat sulaiman had built a palace in which the room from which he was to enter in, in his presence was uh, glittering with the uh, you see pieces of uh, glass even today you can build pieces of glass arrange them in a manner 
that they appear to disappear and you can see the reflections of other things in them. And when you see reflections, then you think it's water. Because in water sometimes things are reflected upside down. So that uh, flower was so beautifully polished and stirred with glass pieces that it must have showed even the roof from inside beneath. So she thought that it was water. And she raised her uh, garments lest she should uh, spoil them by wetting them and so on. Our Dao, our Suleiman said, look here, this is only glass, this is not water. Now this, the lesson was that you see the sun and think that this is God. But sun is only reflecting the light of God, the beauty of God. So it is not your God. It was a beautiful message delivered in this way. And uh, the Mirunas, and for, I'm not you, I'm sorry. <laughs> <laughs> I don't mean you, I mean we are the other non animals. Huh? <laughs> they interpret differently. They said that it was said about the Queen of Saba that uh, he was, she was the daughter of a jinn. And as such the stories have reached Sadhu Salaman who appeared to have liked her because she was a beautiful queen but he was hesitant whether she was worthy of her, his love or not. So he played this trick upon her. As she entered the hall, she raised her garments and gathered them. And he could see that she is not his daughter of a jinn. He could see. Because it is said that the daughters of jinn have the feet all the way around. <laughs> you see? If the feet are turned the other way around, then the heel will be seen first. So, he looked at the feet and said, oh, 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 she's not the daughter of Jinn. How stupid, eh? Imagine the wisdom of Solomon and the wisdom of these Mauris, that this is how they interpret it. Right? Hazrat Agdas Ayyadah Allah Ta'ala bin Asil Aziz is Shamne, Surah সুরা আন্নামলের যে আয়াত পেশ করা হয়েছে তা আপনাদের সামনে পড়ে শুনিয়েছি হুজুর বলেন যে এই আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অত্যন্ত গভীর মর্ম এবং তত্ত্ববহ একটি আয়াত আর এটা রানিস সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি আয়াত আর হুজুর বলেন যে এখানে আসলে রানীকে এটি বোঝানো হয়েছে যে এই রানীর ধর্ম ছিল যে তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত না এবং সূর্যের ইবাদত তারা করত তো তাদের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য আলো দিয়ে থাকে তাই সূর্যই আসল খোদা এবং সূর্যেরই ইবাদত করা উচিত এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল রানী সেবা এবং তার জাতির অন্যান্য সদস্যরা বা জাতির অন্যান্য তার অনুসারীরা হুজুর বলেন যে হযরত সুলেমান আলাইহিস সালাম তাকে একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে চেয়েছেন প্র্যাকটিক্যালি আর সেই শিক্ষার জন্য তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা হলো তিনি একটা অসাধারণ প্রসাদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই প্রসাদের যে ভিতরে একটা বিশেষ কক্ষ ছিল সেই কক্ষে যাওয়ার যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তাকে হযরত সুলেমান আলাইহিস সালাম খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন এবং এমন কাচ টুকরা দিয়ে সেটিকে সাজিয়েছিলেন যে হুজুর বলেন যে আজও আপনারা দেখবেন যে এই ধর অত্যন্ত উন্নতমানের কাচ যখন লাগানো হয় সেই কাচে অন্যন্য জিনিস বড় সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় রিফ্লেক্ট হয় এবং তার প্রতিবিম্ব দেখা যায় হুজুর বলেন যে হযরত 
সুলেমান আলাইহিস সালাম যখন রানী সেবাকে নিয়ে এই সেই রুমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই প্রাসাদের পথ অতিক্রম করে তখন তিনি ভাবলেন যে এখানে তো এত অসাধারণ ভাবে সেটি প্রতিফলিত হচ্ছিল তিনি ভাবলেন যে এখানে তো পানি আছে পানি ভেবে তিনি তার যে পায়ের গোছা সেই গোছা থেকে কাপড় উঠালেন এবং ভাবলেন যে আমার কাপড় হয়তো ভেজে যেতে পারে তাই কাপড় উঠে নিলেন হজরত সুলেমান আলাই সালাম তখন তাকে শিখিয়েছেন আসল শিক্ষা যে না এটা তো পানি নয় আমি তো শুধু কাজ বেছিয়েছি কাজ খুঁচিত এটি এবং অসাধারণ যে এটার চাকচিক্য ছিল সেই চাকচিক্যের ফলে সবকিছু তাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল এবং পানি মনে করে তিনি এমনটি করেছিলেন তো হজরত সুলেমান আলাই সালাম তাকে এটি শিখিয়েছেন যে তোমরা আসলে বাহ্যিকতার পূজারি তোমরা মনে করো যে সবকিছুর বাহ্যিক দিকটাই আসল দিক আসলে তা নয় তুমি এখানে কাজ দেখছো আর কাজকে পানি ভেবে যা করলা তা করলা অনুরূপভাবে তোমাদের নিজস্ব রীতি হলো তোমরা সূর্যকে দেখে থাকো সূর্য আলো দিয়ে থাকে তাই মনে করো যে সূর্য তোমাদের খোদা আলোর কারণে তার আলোর মাধ্যমে যে তোমরা উপকৃত হো সেই উপকারিতার কারণে তোমরা মনে করো এটা খোদা কিন্তু আসলে নয় সূর্যের আলোতে তো এক মহান অসাধারণ খোদার গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে যে খোদা তোমাদের জন্য এই আলোর ব্যবস্থা করেছেন তো সেই খোদাকে ভুলে গিয়ে তোমরা এই বাহ্যিক সূর্যের পূজারি হয়ে গেছো তো এই শিক্ষা আসলে হজরত সুলেমান আলাহি সাল্লাতু আসসালাম রানী সেবাকে দিতে চেয়েছিলেন হুজুর বলছেন যে মোল্লারা এই আয়াতের সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং বিকৃত অর্থ করে থাকে হুজুর মোল্লা সাহেবকে আশ্বস্ত করলেন যে আপনি নয় আমি অন্য মোল্লাদের কথা বলছি যারা কোরআনি করিমের আয়াতের ভুল অর্থ করে তারা বলে যে রানী সেবা সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে তিনি জিনের মেয়ে আর অসাধারণ সুন্দরীও ছিলেন তো হজরত সুলেমান আলাই ইসলাম তার লেপসাকে কোনোভাবে তিনি গোপন করতে পারছিলেন না তো এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তিনি জিন কিনা তিনি এই নাকি প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছেন প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন সুন্দরভাবে আর রানী সেবা তাতে আসলেন এবং তিনি সেখানে যখন তার পায়ের গোছা থেকে কাপড় উঠালেন তখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে না ইনি তো জিনের মেয়ে নয় মানুষের মেয়ে আমার প্রাসাদে এসেছে আর এটি এভাবে হলো যে জিন যদি যিনি জিন হতেন তাহলে তার পা উল্টো হতো পায়ের আঙ্গুলের দিক থাকতো পিছনে আর পায়ের গোড়ালির দিক থাকতো সামনের দিকে কিন্তু রানী সেবা যখন কাপড় উঠালেন তখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে না তিনি তো মানুষ মনে হচ্ছে আমার কাছে হুজুর বলছেন যে এই ধরনের আহ উল্টা পাল্টা কোরআন শরীফের তফসির করে থাকে মোল্লারা তো হজরত সুলেমান আলাই ইসলাম আল্লাহ তালার অসাধারণ আহ একজন রসুল ছিলেন এবং তিনি তাকে এভাবে তহিদ এবং আল্লাহ কর্তবাদের শিক্ষা দিয়েছেন ইব্রাহিম Uh, his question is Huzur, uh, what is the meaning of an-nas here and uh, what is the difference between imamat and nabuwat? <coughs> there is a very important verse to indicate that uh, nabuwat and risalat are above everything and imamat is not above but in one sense it has a precedence over other things. Hazrat Ibrahim was to be may appointed a prophet of the future mankind and through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he was to be made the imam of the entire world. So his stature basically was that of a prophet and a rasul, rasul and nabi. But because he was to be raised to the status where the whole of the world would follow him. So that's called amamat. Like in the namaz, the person who reads you is an imam. is not greater than a prophet. But if a person leads everybody in a mammoth, the whole world, he becomes
and the Imam of the whole world. So there are two different terminologies. Like there is going to be Hajj within a few days and uh, in that Hajj, Ahuru Sallallahu Alaihi Wasallam would be practically leading the entire world. And Hazrat being a spiritual son of Hazrat uh, actually little progeny of Hazrat Ibrahim. So he would also give Hazrat Ibrahim the race status of leading the whole world. Because people from all the world go to Khana Kaaba. So that is his Imamat. so the I mean the meaning you understand fully this is absolutely wrong to believe that he would be raised to a higher status after being a prophet and Rasul and Navi. This is completely erroneous. Anyway, let's pass on to you now. Should I translate this? Oh, <laughs> um, Hazrat Agdas Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz Shammeh Shrafat Ali Shaheb Surah Bakarar Jaya Ayat Te Pesh Kuratsan Shri Ayat Ronu Badhilo Mahazat Ibrahim Alayhi Salaam Ke Shambodhan Kore Allah Ta'ala Bolen Jai Ami Tumha Ke Shamagra Manav Jatir Jannu Shamagra Manav Jatir Shabda Nail Lin Nas Shabda Aache Ami Tumha Ke Manav Jatir Jannu Imam Ni Jukta Korchi Aak Pashni Diti Yongsha Chilo Jai Imam Abang Nubu Imamat Abang Nubu Ter Fitar Parthok Koki Huzur Bochan Jai Ayat Ta Ottun Ta Guru Ta Purna Ekti Ayat आर ए आई टी जा परिष्कार भावे बोझा है ताहोलो नबुवत एवं रेसालत अवश्य ही उन्नो समस्त आध्यात्मिक पदों में ज्यादा ऊपर है शो उन्नो समस्त आध्यात्मिक पदों में ज्यादा तार ओढ़ने आर इमामत एगुलर ऊपर है नॉय उजुर को था भालो बातों इखाने स्पष्ट करें चं आर अवश्य इमामत शब्देरे हजरत इब्र حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمادہ میں اللہ تعالیٰ مانو جاتیر جنو امام بنانور آشل امام نے جبتو قرار ایک ٹاپو جسرتی دیئے چھلن جا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارمادہ میں ہوئے چھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگو مانے پور تینی شمبر مانو جاتیر امام نے جبتو ہوئے چھے حضور بولچن دے ایکھانے امام ہوا اور تھا نبی با رسول ہوا نوئے نبی با رسول ہوا اور بیشائی تی اوش पूर्दे एवं तार दुलना है बरोबर पौधे मर जाता है इन्हें तार इमाम हुआ और विषय जी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शंपोर पर आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लतु वसल्लम के आध्यात्मिक शोराशुरी पौधर महावार कारणे मोहम्मद रसूल � उधर बोलते हैं तो जमान नमाज़े एक व्यक्ति आमदन में त्रिते दिए था कि नमाज़ पढ़ी था कि इमाम दिखो रहे तारों तो ये ना जैसे व्यक्ति रसूल है ये चीज़ बाशे व्यक्ति रसूल थे कि बोरो है ये चीज़ ताकि इमाम ही बोला है इन्तु तार इमाम होती जैसे उसे समस्त मानुषे नेत्रितो दिए थके नमाज़े ताकि ताके इमाम बोला है कोनो इमाम जो दी पृथ्वी समस्त मानुष के नमाज़ पढ़े थके पहले तो नहीं समस्त पृथ्वी शकल मानुषे इमाम हवेन तो हज़र बोलचन आरेक्टी पूर्ण भावे भूल एवं भेदते ही नबुवत एवं रेसालत शकल पदों में जगह तुलना है बोरा एवं समस्त पदों में जगह उड़ दे। Now the other verse, or let me tell you, it's the a prayer taught to us by Allah. अब्बा ना हबला ना मिनाज़वाज़ी ना बुज़ुर्रियाते ना कुर्रा ताआयने वो याल्ला लिल बुत्तखीना इमामा here the word Imamat is used, which means that, O oh God, 
అందులో మనం రాజేంద్ర బాబు రాసిన కేవస్ హ్యాపీనెస్ గ్రాంట్ ఎస్ హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ వైవ్స్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ వైవ్స్ వెన్ దే ప్రే ఇట్ మీన్స్ దే హస్బెండ్స్ సో అస్ వాజ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు బోర్డ్స్ సో గ్రాంట్ ఎస్ హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ అండ్ జనరేషన్స్ ఇంగితే మమందరికి শেখানো হয়েছে এভাবে দোয়া করতে যে রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুরাতা আয়ুনিন ওয়া জালনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা তো এখানে ইমামাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর এই অনুবাদ হলো রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজনা ওয়া যুররিয়াতিনা হে আমাদের প্রভু আমাদের সাথী এবং সঙ্গীদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের প্রশান্তি দান করো আর আমাদের সঙ্গী এবং সাথী বলতে এখানে স্বামী যদি এই দোয়া করে তাহলে স্ত্রীর জন্য দোয়া হবে যে আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আমি যেন হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করে স্ত্রী যদি এই দোয়া করে তাহলে সে তিনি স্বামীর জন্য দোয়া করবেন স্বামীর পক্ষ থেকে হে আল্লাহ আমাকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি দান করো অনুরূপভাবে দোয়ার পরের অংশ হলো যে ওয়াজুরিয়াতেনা আমাদের সন্তান সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি দান করো আর আয়তের শেষের দিকটা হলো হুজুর বলছেন যে ওয়াজ আল্লাহ আলিল মুত্তাকি না ইমানা প্রত্যেক মোমেন এই দোয়া করে যে হে আল্লাহ আমাদেরকে মোমেনদের ইমাম নিযুক্ত করো হুজুর বলছেন যে আপনি কি এখানে নবুয়তের জন্য দোয়া করেন যখন আপনি দোয়া করেন আপনি কি বলেন যে আল্লাহ আমাকে নবী বানাও মোটেই নয় ধরো এখানে ভিন্ন বিষয় বোঝানো হচ্ছে তাই হুজুর বলছেন যে ইমামাতের অর্থ মোটেই নবুয়ত নয় বরং এটি ভিন্ন একটা অর্থ রাখে for a long time we have not sung but the one down is over and the time is also over so we'll do it we'll postpone it to the next meeting inshallah right so be ready for something and in the meantime i have also distributed that wish tea which i promised you that's why we short of time oh that's good good mishti for on the other shop twice she has given me the mishti eh? <laughs> aaja 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 hindi come on asha asha ya apni beti ke se to bakha le aap hai Shokhat being the hostess, she will get her share at the end. Oh, <laughs> Shokhat, this is yours. <laughs> I have seen the feet, it's all right. Huh? <laughs> <laughs>